isang bilyong bakuna mula China na binili ng pamahalaan. Kasama ito sa ating expanded vaccination program na tulad ng aking inanunsyo, simultaneous na po ang pagbabakuna. Kasabay ng Priority Group A1 or healthcare workers ay pinapayagan na ang Priority Group 2 or senior citizens at Priority Group 3, A3 or population with comorbidities. As of March 27, 6 p.m. po, meron na tayong 656,331 na medical frontliners na nabakunahan sa 2,494 vaccination sites. Hindi po titigil ang pagbabakuna kahit na tayo po ay nasa ilalim ng ECQ. Itong unang araw po ng exp- Enhanced Community Quarantine or ECQ sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Kaya magbayanihan po tayo. Pagpatuloy, uh, pagpapatuloy ng ECQ ang nauna ng NCR Plus Bubble noong isang linggo. Kailangan ng kooperasyon ng lahat para, mag, para pagkatapos po ng pitong araw, ito po ang nais nating makamit. Mapababa natin ang bilang na aktibong kaso dala ng COVID-19 surge mula sa higit na siyam na libo ngayon. Makikita po sa slide on projections mamaya at uh, makakasama naman po natin si Dr. Althea de Guzman, Director, DOH Epidemiology Bureau para mas mapaliwanag ito. Pero kung titignan niyo po itong ating infographic, yung orange po, yaan yung posibleng mangyari kung um, wala po tayong ginawa. At ito po ay para sa Metro Manila lang. Makikita niyo na pagdating po ng April 4, halos isang milyon na kung hindi po tayo gagawa ng kahit anong hakbang. Dahil po doon sa ating NCR bubble, mahigit kumulang mga 800,000 po ang magiging kaso natin pagdating ng April 4. Kung tayo po ay mag mecq pa rin, um, mula April 5 to 18, yan po yung green line. Pero tignan nyo naman po ang nais nating makamit. No? Halos, uh, halos kalahati po no? kung hindi tayo mag i ng kahit anong uh, measures, uh, yung red line po yung ating objective na sana po umabot ng... Uh, um, 550 to 600,000 lamang po ang mga kaso sa Metro Manila by um, April uh, 4. No? Um, tapos kung uh, ang XTQ po ay mas matagal, kung hanggang April 18, yan naman po yung blue lines. Uh, wag po kayo mag kasama po natin si Dr. Althea. Now, um, bumalik sa normal ang ating healthcare capacity na ngayon ay nasa critical level. Uh, yan po yung second objective po natin. No? Ang pangatlong objective natin, mailigtas ang buhay ng marami. Uh, ito po ang ating direksyon. No? Kasabay nito po, yung pag-i-ECQ, inaasahan natin magpapalakas natin, papalakasin din po natin ang prevention, detection, isolation, and treatment. Sa prevention, stricto natin ipatutupad ang public health standards at safety protocols, mas hugas, iwas, at bakuna. Sa detection, gagawin natin ang pagbabahay-bahay para matukoy ang maaktibong kaso sa pamamagitan ng ating coordinated operation to defeat pandemic or code team visits. Sa testing, papaintingin natin ito sa ngayon ay nasa mahigit 50,000 kada araw. Ito po yung dahilan kung bakit do, in addition dun sa ating mga PCR tests, e eh bumili pa po tayo ng 500,000 na antigen to supplement. Papalakasin din po natin ang ating contact tracing sa pamamagitan ng ating staysafe.ph at ang mabuting balita, planchadong planchado na po ang staysafe.ph. At sa treatment, paparamihin natin ang uh, nakakaalam po ng uh, One Hospital Command Center para maiwasang ang sabay-sabay na pagpasok sa malalaking ospital. At sa Abril po, magbubukas na rin po tayo ng karagdagang mga bed capacity. Kasama na po dyan ang 110 bed capacity sa Quezon Institute na meron pong kakayahang gumamit, gumamot ng moderate at severe cases. Well, alam niyo po, itong uh, pagdami ng kaso ay dahil nga po sa mga variants. No? Uh, meron na nga pong UK, meron pang South Africa, meron pang uh, uh, Brazil, at nalathala na nga po sa isang uh, magazine, meron ng Philippine pa. Pero bagamat sa buong daigdig po, ay eh, talagang problema itong matinding pagdami ng mga kaso, nananatili pa rin po tayo na number 30 pagdating po sa mga total cases ng COVID sa buong mundo. Ang active cases po nasa number 22 tayo. Ang cases natin per 1 million ay um, nasa 134 pa rin tayo. At ang ating case fatality rate ay nananatiling mababa po at 1.8. Tayo po ay 82 worldwide. So kung meron po kayo nakitang fake news na tayo daw ay COVID capital, pwede ba po ilagay nyo sa noon nila itong mga ranking na nalathala po ng uh, um, WHO. Inilibas na rin po ang inyong IATF, ang Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine in the Philippines. 
Ito po ang guidelines para sa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ. Una, kailangan sundin ang minimum public health standards sa lahat ng oras habang meron pong ECQ, mask, hugas, iwas at bakuna. Pangalawa, kinakilalang iobserba ang strict home quarantine sa lahat ng pamamahay at ang galaw ng lahat ay, ng residente ay limitado sa pagkuhan ng goods and services at sa pagpunta sa mga pinapayakang opisina or establishments. Manatiling home liners ang karamihan sa atin stay at home po. Pangatlo, kung dati ay uh, nilugan at uh, pinapayagan na ang below 15, ngayon po, below 18 at over 65, iyong merong mga immunodeficiency at comorbidity at iba pang mga health risks kasama ng mga buntis ay kinakailangan manatili sa bahay sa lahat ng oras. Liba na lang kung kukuha ng essential goods or services o magtatrabaho sa mga industriya at opisina na pinapayagan. Merong uniform curfew po sa lugar na nasa ilalim ng ECQ para hindi pero hindi po kasama ang mga manggagawa, cargo vehicles, pampublikong transportasyon at operating hours ng pinapayagang establishmento. Pinapayagan ang pag-exercise mula 6 a.m. to 9 a.m. within the vicinity of your residences at sa inyong mga barangay. Uditin ko po ah, importante po talaga ang exercise. Hindi kayo po pinagbabawalan. Pero huwag naman kayo lalabas doon sa komunidad ninyo o doon sa inyong barangay nyo. Kanina po, sabi ni GM Jojo, ang dami nagja-jogging dyan sa Luneta no, at nagbabiking. Hindi po allowed yan. Kung gusto nyo mag-jogging, dyan lang sa barangay ninyo. Kung gusto nyo mag-bike, dyan lang po sa barangay ninyo. Huwag po kayong lalayo dahil masisita po kayo. Okay, pumunta naman po tayo sa mga industriya at establishments na pinapagan ang full on-site capacity. Kung dati ang tawag po natin dyan ay operational capacity ngayon, full on-site capacity. Mapapansin niyo po na dinamihan pa po natin ngayon ang pinapayagan ng full on-site um, on capacity. Yung mga industriya ang dating nasa maximum 50%, tulad ng nasa medicine at vitamin production, medical supplies, equipment at devices, public markets, supermarkets, grocery stores, convenience stores, at food preparation establishments, tulad ng takeout at delivery, at sa mga magagawa sa utility, relocation work at railway projects ay ngayon ay nasa full on-site capacity na po. Meron ding industriya na dati ay nasa skeleton tulad ng BPO establishment na ngayon po ay nasa full on-site capacity na rin. Nakala-flash po sa inyong screen ang trabaho ng nasa full on-site capacity. Um, basahin po natin isa-isa. Full on-site capacity mga hospital, health emergency and frontline services, manufacturers of medicine and vitamins, medical supplies, devices and equipment, Industries involved in agriculture, forestry, and uh, fishery, and other workers, logistic service providers, essential and priority construction projects, public or private, manufacturing related to food and other essential goods, companies that manufacture and or supply equipment products necessary to perform construction and maintenance works, essential retail trade and service establishments, food preparation establishments, public and private financial service provided, Providers involved in the distribution of government grants and amelioration subsidies, BPOs and export-oriented businesses, mining and quarrying activities. Ito naman po mga trabaho na sa maximum 50% on-site capacity, media establishments and their um, total permanent staff complement, inclusive of reporters and other field employees. Samantala, ito naman po ang nasa on-site skeleton workforce at tama po kayo, yung funeral and embalming services, skeleton force pa rin. Kasama po sa skeleton workforce, ang dental, rehabilitation, optometry, and other medical clinics, airline and aircraft maintenance, pilots and crew, and employees of aviation schools, vet clinics, banks, money transfer services, yung mga religious uh, workers po, capital markets, security personnel licensed by the PNP, water supply and sanitation services and facilities, printing establishments authorized by the BIR and other government agencies, energy and power companies, the third-party contractors and service providers, establishments engaged in repair and maintenance of machinery and equipment, telecommunication companies, and real estate um, activities limited to leasing only. Sa mga government workers naman po, kasama na ang GOCCs at LGUs, nasa skeleton workforce ang papasok kasama ang iba pang alternative work arrangements, work from home. Ibang usapan naman po sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa health and frontline services, laboratory and testing services, border control at iba pang critical services. 
kinikilala natin ang otoridad ng co-equal branches ng pamahalaan na magbigay ng alternative work arrangements. Skeleton workforce din po ang uh, mga nasa foreign diplomatic missions and international organizations na accredited ng Department of Foreign Affairs. Sa tanong kung pwede ang staycation ngayong Semana Santa sa lugar na nasa ECQ, hindi po. Tininaw po yan, wala pong staycation habang tayo po ay nasa ECQ. Tanging hotels at accommodation establishments na may valid DOT accreditation na pinapayagang mag-accommodate ng guests for legitimate purposes sa ilalim ng state of public health emergency. Kasama na po yan yung mga hotels na ginagamit na isolation facilities. At tulad ng sinabi noong Sabado, lahat ng pagtitipon or gatherings ay ipinagbabawal. Bawal ang gatherings outside of residences at gatherings at residences with any person outside of one's immediate household. Ang pagtitipon na pinapayagan subject to minimum health standards ay ang mga gatherings na may kinalaman sa pagbibigay ng health services, government services, or humanitarian activities. Kasama na po dyan yung pagsalubong uh, natin, Presidente, mamayang hapon sa Sinovac. Pero yun nga pong activity mamayang gahapon ay limitado lang sa lima. Di malang po silang susundo sa Sinovac dahil nga po sa umiiral na ECQ. At meron din pong exemption na in-issue ang NTF para dyan. Suspendido po siyempre ang lahat ng face-to-face -face classes sa lahat ng antas. Samantalang ito po ang mga IDs na kinikilala. Una, yung IATF IDs. Huwag po kayong mag-alala kung merong expiration date yung mga IATF IDs. Kumawa na po ng resolution ng IATF na wala na pong expiration yan. They are good and valid until matapos po ang declaration of public health emergency. Pangalawa, IBP IDs, Integrated Bar of the Philippine IDs para po sa mga abogadong kinakilang magbigay ng legal representation. Pangatlo, bona fide IDs mga ng mga establishments na pinapayagan sa ilalim ng ECQ. Pangapat, kung required ng LGUs, mga local ID para kumuha ng essential goods and services. Siyempre po, ang mga medical frontliners, meron naman po kayong PRC o di naman kaya ID ng inyong hospital. Tuloy pa rin po ang galaw ng cargo at delivery vehicles. Tuloy din ang takbo ng mga sasakyan ng public utility companies. Pagdating naman po sa shuttle services ng mga pinapayagang establishmento, hindi sila subject sa ID system. Kailangan lang ay sundin ang minimum public health standards. At dahil bukas, bu at, dahil bukas at sa Miyerkules ay katapusan at araw ng sweldo, pinapayagang magtrabaho sa ilalim ng ECQ ang mga empleyadong may kinalaman sa pagpuproseso ng payroll. Pumunta naman po tayo sa guidelines sa pampublikong transportasyon sa ilalim ng ECQ. Pinapayagan lumipad ang ating mga eroplano, ngunit ito po yung pang-international, limitado lamang sa maximum ng 1,500 passengers kada araw ang international inbound passenger capacity. Pinapayagan din po ang domestic commercial operations, subject sa compliance sa requirements or, res or restrictions sa kapasidad at bilang ng lipad or frequency ng flights na pwedeng impose ng mga lokal na pamalaan sa labas ng NCR at bubble. Siyempre po, tanging hours lang ang pwedeng sumakay sa mga domestic flights. Pinapayagan din po ang mga barko na lumayag at 50% capacity at sumusunod sa mga protocols. Ang pagbabiyahe ng mga barko ay subject to requirement na impose ng mga lokal na pamalaan kung saan magagaling at matatapos ang biyahe. Iyong mga pinapayagan lang magbiyahe ang pinapayagan sumakay ng eroplano o barko. Sila yung mga hours or authorized persons outside the residences. At kailangan essential travel po ito. Nasa 20 hanggang 30% naman po ang passenger capacity ng ating mga tren. Makikita ninyo po ang schedule at oras ng biyahe ng LRT, MRT at PNR sa inyong screen. Tuloy-tuloy din po ang ating biyahe sa kalye at lansangan. Nasa 50% ang maximum allowable capacity sa ating public utility vehicles. Kasama na rito ang public utility bus, ang UV Express service, ang public utility jeepney, ang shuttle service, tricycle at taxis, and TNVS, pati po motorcycle taxi. Makikita sa mga sumusunod na infographics ang seating arrangements. No? Uh, kinakailangan po. Uh, okay, so um, dito po nagtatapos ang ating uh, presentasyon. No? Pero... Meron pa po tayo. Ito po yung ating seating arrangements. No? Sa mga bus, makikita nyo po no? na kinakailangan talaga strictly every other seat. No? Sa UV Express, uh, mas, ano po, no? mas maraming espasyong kinakailangan. Ito po yung public utility uh, 
buses, no? Every other seat at saka yung every other row dapat isang pasahero lamang. Pagdating po sa sa UV Express, nakikita nyo po, ano, dalawa lang kada upuan ang po pwedeng sumakay at hindi po dapat naghaharapan at nagtatabihan. Sa public utility jeep ni po, every other seat po at wala pong dapat naghaharapan. Okay? At sa shuttle service, ganun din po. Every other seat, in effect po, per row, dalawa lamang. At yung isa, isang upuan, isa lang po. Okay? Now, um, dito po nagtatapos sa uh, um, ang ating presentasyon. Pero bago tayo pumunta sa at tanong mga reporters, kasama po natin una-una, the man of the hour. DBM Secretary Wendell Avisado. Kasama rin po natin si MMDA General Manager Jojo Garcia. Kasama rin po natin Dr. Althea de Guzman, Director po ng Department of Health Epidemiology Bureau. At kasama po natin si Dr. Eva Maria Cuchonco de La Paz, Executive Director ng National Institute of Health, UP Manila. Um, puntahan na po natin si Secretary Avisado. Sir, Meron na ba po tayong pagkukunan nung ibibigay nating assistance doon sa mga hindi makakapagtrabaho itong Semana Santa? The floor is yours, Secretary Wendell Avisado. Maraming salamat, Secretary Harry. Magandang tanghali po sa ating lahat. Uh, awa ng Diyos po, meron naman pong pagkukunan tayo para sa uh, special amelioration assistance na ibibigay natin sa mga uh, naapektuhan itong ating uh, kasalukuyang uh, pinapairal na uh, ECQ. At uh, ang mga detalye po nito, hindi ko po pa po maisisiwalat sapagkat ito po ay nasa kamay pa ng uh, uh, Office of the President at kasalukuyang nire-review ng Office of the Executive Secretary But uh, hopefully within the day po, uh, magkakaroon na ng anong dyo mismo ang Office of the President patungkol dito. Um, the details as I've said uh, will have to be uh, revealed by, uh, by the President maybe or by the Executive Secretary. Hmm. Then, <clears throat> But definitely ang uh, sinisuguro po natin na meron pong inihandang ayuda ang ating uh, a national government para po sa mga naapektuhan ng uh, ECQ sa uh, NCR uh, uh, plus uh, bubbles. Uh, yun lang po muna sa uh, ngayon po. Sir, pero sigurado po na kapag yung sinabi yung assistance ay para sa mga naapektuhan, ito po ay para sa NCR plus 4, yung mga probinsya po ay, na karatek na Metro Manila. Opo, ito po yung buong NCR tsaka lalawin ka ng Bulacan, Rizal, Kabiti at Laguna. Uh, tsaka isa pa pong uh, hint, no? ito ba po ay kapareho ng mga nabigyan ng ayuda nung naunang uh, ECQ o mas marami? Uh, dito po sa uh, pangkalahatan po ang, uh, ang ginukonsidera natin base na rin sa datos ng uh, DSWD at saka ng uh, National Economic and uh, Development Authority. At uh, sabi ko nga, Uh, malalaman natin ang kabuuan nito once na may aksyon na ang ating Pangulo uh, tungkol dito. Maraming salamat, Secretary Wendell Avisado. Maraming salamat po. Kasama rin po natin si MMDA General Manager Jojo Gasiria. Sir, bukod doon sa nauna ko ng paglilinaw na ang exercise, bagamat ito po allowed, ay dapat sa bahay lang, sa komunidad, sa barangay, huwag pupunta ng Rizal Park. Ang tanong na marami, kinakailangan ba ho ng quarantine passes? The floor is yours sa uh, MMDA General Manager Jojo Garcia at kung meron pa kayong ibang nais na i-anunsyo. GM uh, Garcia, the floor is yours. Uh, good afternoon po, Secretary. No? Uh, good afternoon po sa lahat ng mga nalunod po. Unang-una po, nangyong sa exercise po, <clears throat> of course, essential po yan. Kailangan mag-exercise sa ating mga kababayan. Pero sana po, no, uh, iniingganyo natin sila as much as possible. Doon na lang sa mga tapat ng bahay nila kung kailangan po nila magpaaraw, maglakad-lakad ng konti, no? or mag-jogging, baka pwede doon na lang po sa community nila o doon po sa barangay. No? Huwag na po lalabas, huwag na po tatawid ng ibang uh, mga lugar. Let's say kung kayo po yung taga-Makati, magbabike pa kayo hanggang Antipolo, iwasan na po natin yung mga ganun. Ano? Doon lang po tayo sa community natin. 
at uh, nag-exercise naman po good for one hour naman eh. pwede na po yan kaya ito po binibigay natin ng from 6am to 9am po no? pero we still no, we encourage everyone to stay home second po no, doon sa mga quarantine passes there's some LGUs po no, na nagbibigay ng quarantine pass para i-control po yung paglabas ng mga taon alam naman po natin per household no, may kailangan mamalengke or mag-grocery bibili ng gamot Papayagan po natin dyan isang tao lang per household. Kaya there's some uh, LGUs na may mga existing quarantine pass, they will allow it. Pero kung hindi na po aabot dahil isang linggo lang po naman ang ating PCQ, eh, makikita naman may mga ID or papakita talaga na bibili ng essential goods. No? Pero again, we will uh, again uh, reiterate, no? if ever po kayo magpapalengke, mag-grocery, doon na lang within your community, within your barangay, or within the city. No? Hindi na pwedeng taga Marikina ka, mag-grocery ka sa Makati pa. No? Limit lang po talaga natin yung movement. Alam naman po natin, napakadelikado ng uh, sitwasyon ngayon, lalo na sa new variant. At uh, ayaw naman po natin na lumabas kayo pag uwi nyo, pwedeng mahawa yung mga mahal nyo sa buhay, no? sa pag uwi nyo sa bahay. So so far, uh, uh, yun lang po, no? uh, Secretary, then, uh, doon po sa pagbibigay po ng mga tulong, uh, ang ating pong, uh, local government, nakahanda po lahat yan, ano? Uh, if ever po, uh, uh, may support po from the national government, kami po yung nagpapasalamat kay Secretary Wendell sa ating Pangulo na in naman po na may tulong pong uh, isusuport ang national government sa ating mga LGUs at sa distribution po niyan, makakaasa po kayo at uh, kaya po gawin to ng ating mga local government units. If ever po, dumating na po yung tulong. Okay. Uh, sunod naman nating uh, panauhin si Dr. Alithea de Guzman, siya po ang director ng Department of Health Epidemiology Bureau. Ma'am, paki-explain po sa ating mga kababayan yung ating criteria na daily attack rate to average two-week attack rate at saka critical care capacity. Ano po at bakit tayo nagdesisyon na mag-ECQ at ano yung ninanais nating makamit pagdating po ng April 4, 2021? Dr. Um, Althea de Guzman, the floor is yours po. Um, folks, magandang uh, tanghali po. Salamat po sa invitation. If I may be permitted po to share our presentation, it will be just a short presentation po, sir. Yes, please, ma'am. Go ahead. Thank you po. So, um, salamat po. Uh, gusto lang po namin parating, no? Ano po ba yung um, current na natin sa COVID, hindi lamang po nationally, pero especially dito po sa National Capital Region at ang ating bubble. Uh, gusto natin parating na nakikita po natin ngayon ng ating mga kaso ay tuloy-tuloy po pong tumatapos. At ito po ay mas mabilis no? na pagtaas kumpara sa nakikita natin dati. At is isa to sa basihan po natin na nasabi natin, kinakailangan na, na rin natin mag-ECQ. At yung ikalawa po ay dahil sa tuloy-tuloy pong pagtaas, nakikita natin na pupuno na po talaga ang ating mga ospital. Lalo na po ang ating mga ICU no? at napakahalagang bantayan ng ICU dahil ito yung nag ensure na ang ating mga severe at critical cases ay mamamanage ng tama at mababawasan po natin ang mga deaths because of COVID. Pero yung ikatlong gusto po sana namin mapaabot ay ang ECQ po ay hindi lamang para i-restrict ang mobility natin. Ito po ay dapat samahan po natin ng pag-adhere sa minimum public health standards. At meron din po tayong um, accountability. When I talk about accountability, hindi lamang po ito gobyerno at LGUs. Tayo po, no? mga personal accountability po natin na mag-cooperate at isupport yung programa na maaga po tayo magpatingin tayo po ay mag-cooperate uh, sa mga nagko-contact trace at kung tayo po ay sinabihan kailangan mag-isolate, mag-quarantine o mag-test, dapat po uh, tayo ay sumunod. Sayang po kasi yung ECQ kung hindi po natin to gagawin, parang na tayo nag-lockdown lang pero makikita natin mamaya wala po or kaunti lamang ang magiging epekto nito kung hindi po sasamahan ng dalawang bagay na to. Um, kahapon po, nakapagkala tayo ng 9,475 new cases. Higit sa kalahati nito ay sa National Capital Region at sinundan po ng galing sa Calabarzon at sa Region 3. At kung titingnan natin ang breakdown kung saan sa ang specific na syudad o probinsya, ang Quezon City alone, it accounts for 20% 
of the new cases in the national capital region at 1,093. At yung mga iba pong um, provinces and HUC ay Manila, Bulacan, Cavite po at Rizal at kasama po sila dun sa top 3 regions natin. Dito din po, pinakikita natin ano na ba yung kabuoang total no, ng cumulative cases natin. Pero nabanggit nga po ni Spokes, ang mga binabantay natin dito, hindi lamang yung total number, pero ito po ang porsyento na severe and critical. Ngayon po, maliit lamang siya. 1.52% lamang siya ng mga aktibong kaso o yun po mga infectious pa. Ito po yung pinakailangan Uh, bantayan natin na huwag po siyang tumaas, hindi lamang sa numero, pati po ang porsyento. Nabanggit din po kanina na ang ating case fatality ay mababa po sa ngayon. At gusto natin maiwan po siyang mababa at yun, matutuloy-tuloy po yung maiiwang mababa kung ating ang mga severe at critical ay maalaga ang mabuti at mapush natin po sila towards recovery rather than fatality po. So balit, dito po sa Uh, sa, sa graph na to pinakikita natin yung alarming situation natin na ang ating peak nitong nakaraang uh, gitna ng Marso ay humigit na po doon sa peak na nakita natin last year. Halos doble na po siya. At itong mga bagong kaso, sumunod ng peak na to kung saan nakikita nyo po yung arrow, malapit niya nang abotin yung nakikita nyo yung pinakamataas na bar. Doon po yung halaga ng pag mobility ang pagpa-practice ng ating MPHS at pag-cooperate po natin sa ating mga LGUs para tayo ay makita agad para ho, hindi na po tayo umabot, hindi na natin malagpasan ang peak na ito. Gusto rin namin pakita na tayo naman ay hindi naging pabaya. Nung nakita natin, nagsisimula pa lamang po no? yung pagdami ng kaso, nakita natin yan sa Pasay City muna, meron na pong ginawa ang ating mga LGUs. Ito'y sinunda ng uh, buong MMDA ng pag-conduct po ng mga granular, mga localized lockdown. So, balit nakita natin, nagtuloy-tuloy pa po no, yung pagtaas ng mga kaso po natin at ito'y mabilis na pagtaas ng kaso. Kanina po, ipinapaliwanag nga po ni Spokesperson Harry yung uh, posibleng epekto po nito ng ating mga variants of concern na pinatawag. Ito yung B117 na una po na report sa UK at ang B1351 na una po na report sa South Africa. Sila po ay nakatulong para po bumilis ang pagdami ng kaso. So balit, ito po yung gusto namin paabot. May variant of concern man ang isang kaso o wala, napakahalaga po ng MPHS para po ma-prevent na ma-transfer yung variant of concern na yan from one person to another. Higit na mahalaga dahil highly transmissible nga po ang mga variants of concern po ito. So, hindi lamang, um, so tapat tayo ay higit pang mag-ingat dahil itong mga variants of concern mas highly transmissible. So, the masking, the physical distancing are very important so that we limit, no we lessen yung chance po natin na ma-infect po no? ng virus at ng mga may variants of concern. Kasi din natin pakita na pagdating naman po sa testing, no, napakalaki ng itinaas ng testing natin. Pero dyan po papasok yung tinatawag natin paghahanap ng kaso. Dapat po ang i-prioritize kung kayo po ay symptomatic. Kung kayo po ay pumasok na doon sa tinatawag namin suspect case definition, naglagnat, may kasama pang ubo o mayroong tatlo o higit pang mga sintomas, tayo po ay magpatingin na agad. O di po kaya, kayo po ay close contact, alam yon na pag alaman nyo, expose kayo sa isang confirmed case or kahit suspect case pa lamang, magsabi na po kayo para kayo po ay agad natin na matest at kayo po ay maa-advise na mag-isolate or quarantine para naman masigurado natin hindi na po no, dadagdag yung infection more from, from our cases and our close contacts. Dito rin po, ito yung tinatawag namin reproduction number, no? Uh, ano pong ibig sabihin ng 1, 1.37 at 1.4? Sa ngayon, ang pinakahuli po, ang pinaka-current na reproduction number natin ay noong March 13 at nakikita na ito ay 1.4. Pag terrence po natin, ibig sabihin kung merong isang daang kaso, nag i ng additional 140 other individuals. Ito ay mas mataas sa nakikita natin noong February 14 na one lang. Sabihin, 100 cases, additional 100 individuals. Ito po ay sa national. 
So, bali, para sa NCR, mas mabilis pa nga po. It's 100 cases having additional 149 positive individuals. At ito'y mas mataas kumpara po ng mga nakaraang buwan. Ang binabantayan din po natin yung mga nabanggit po ni Spokes na two-week growth rate at mga tinatawag naming ADAR. Ano po yung two-week growth rate? Uh, ito po, ilan ang na-report na kaso nung nakaraang linggo, nakaraang dalawang linggo? At ano po ba yung laki niya o liit niya noong mga na-report na kaso 3 to 4 weeks ago? At para po sa Pilipinas, nakita po natin 126% na po ang ating two-week growth rate. So para po mas madaling maintindihan, ibig nitong sabihin ang mga na-report na kaso na kaan dalawang linggo ay two times higher than what we were reporting 3 to 4 weeks ago. At para po sa Region 2, sa NCR, at sa, sa NCR, actually po halos four times higher ang nire-report na mga kaso sa mga region na to nitong two weeks compared to three to four weeks sa po. So yun po yung two-week growth rate. Pero para makita din natin yung laki ng populasyon na apektado nagiging bagong kaso, dun po papapasok yung average daily attack rate. So dito po nakikita natin sa Philippines po na sa six uh, cases per day per 100,000 population ang nagiging bagong kaso. Ito ay mas malaki sa 2.75 na nakita natin 3 to 4 weeks ago. Halos pareho no para sa Region 2. Pero kay tingnan po natin ang NCR. Kung tayo po nationally 6 lamang po ito, sa NCR halos 27 new cases per day per 100,000 population. So, napakalaki po talaga nung tinatawag nating burden, no? Mga bagong kaso po sa National Capital Region. At nakikita din po natin sa table na to, halos lahat ng mga rehiyon pataas ang kaso. Positive ang two-week growth rate po nila. At sa mga lugar tulad ng Region 7 at Region 8, na negative naman po, hindi na kasing laki yung pagbaba ng kaso. Like example, sa Region 7, dito po sa second to the last line, dati po negative 11% na no? yung kanyang pagbaba. Ngayon po medyo bumagal na po siya at negative 4%. So ito po yung binabantayan natin dahil posible po na mula sa pagbagal ng pagbaba ng kaso, baka po maging positive na po ito. So napakahalaga na ngayon pa lamang po, lalo pa natin i-enhance Mas maging mabilis po tayo sa ating mga PDITR pal um, strategies at again, no, the MPHS. Para naman po sa NCR, ito rin po yung mukha. No? Lahat ng lugar sa NCR po kasi ay kung hindi critical risk, high risk. At yung binabantayan pa natin, no, um, actually, di naman natin sana kinailangan mag-escalate kahit na tumataas ang kaso. Kaya lang, doon po sa huling column, nakikita natin, puno na po talaga ang hospital. At sa tingin ko, nararamdaman yan no, ng ating community, nararamdaman yan ng ating mga healthcare workers. So, kailangan po natin i-decongest no, ang mga hospital ito. Mamaya po, sasabihin ko, ano po ba laman ang ating mga hospital? Bago po yun, tingnan natin ang debt. So, maganda yung trend natin. Pababa naman po siya. Pero, given po sa case fatality rate, Tinitingnan namin, ilang deaths per day ba ang na-oobserbahan natin? Sa ngayon, na 14 deaths per day tayo, mababa pa po, pa po ito kumpara doon sa February na naka-24 deaths per day tayo or January ng 31. Pero ito po dapat talaga masinsin. Yan po yung ini-insure natin na sana wag na hong tumaas dahil ayaw natin no, na magkaroon tayo ng dagdag na mga deaths because of covid Kasama po ang NCR along with 7, 4A, CAR, and 11 na, na closely monitor po dahil sila po consistently mayroon po mga deaths po no, na nare-report. Um, uh, ito po yung ating tinatawag na healthcare utilization. Kanina sabi ko nga po, ano bang laman ng hospital natin? Nakikita po natin dito no, sa table sa kaliwa. Per, um, uh, so, uh, baliktad po to pasensya na po. Ang symptomatic po natin ay 38%. Uh, ito po mga symptomatic at mild cases. Yan po yung pinakikiusapan natin ng ating mga LGUs. Siya po ay matriage na. Para sila po ay mailagay natin sa mga TPMF at ang ating hospital, no, yung mga kama natin sa hospital, ay ma-accommodate ma no, o ma-prioritize natin to po sa mga moderate 
severe at critical po na sila po yung pinakanangangailangan ng mga hospital beds po natin. Lalo na itong ICU rates na ngayon po no talagang umabot tayo sa critical risk. Um, ito po, again, napakalagagal dito po. Sila po, ito po yung mga kama na ginagamit ng ating severe and critical. At alam natin, sila po yung pinakamataas ang risk na maging fatality po. Um, gusto ko lamang pong tapusin no, yung aking uh, presentation. Yung napakita po ni Spokes kanina. Ano po ba yung muka no, ng trend natin pagkatapos ng ECQ na to? Dito po, pinakikita yung limang senaryo. No? Um, nakita natin na kung tayo ay um, naiwan na nag-NCR bubble sa linggo, tas balik na naman tayo, wala tayong bubble. Talaga pong siya yung may pinakamabilis na pagtaas ng kaso. Pabagal siya ng kaunti kung naiwan po tayo sa NCR bubble, kaya lang po tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas. No? Yung ikatlong senaryo, paano po kung nag-bubble tapos nag-MECQ tayo after? Um, mas mababa ang kaso sa NCR, kaya lang ganun pa rin, no? continuous upward trend yung makikita po natin. Ang nakikita namin naman ngayon, itong isang linggong ECQ po natin, bababa ng kaunti pagkatapos ng ECQ. Pero nakikita sa ngayon, posible pong tumaas na naman. No? Ang dami ng kaso natin pagkatapos na malit ng ECQ. Kaya yung isa sa pinopropose, isa sa mga nare-recommenda nating eksperto, ay baka kinakailangang i-extend. No? Dahil doon sa pag-extend ng ECQ, doon natin nakikita yung tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso. Naiintindihan natin ang economic implication po nito. Hindi po ito isang desisyon na gagawin natin ng mabilisan. Titingnan natin ang datos sa susunod na linggo kung kinakailangan po ba talaga to. Pero ito pong huli ang pakiusap po natin. Para tayo ay hindi tuloy-tuloy na nag-ECQ o hindi po tayo pabalik-balik sa ECQ, dalawa lamang, mag-MPHS po tayo. Pag sinabi po natin across all settings, sa trabaho, sa transportation service, sa bahay. Kung kayo po'y mag-isa sa bahay, hindi nyo naman po kailangan mag-mask or face shield. Pero kung may mga kasama tayo sa bahay, lalo na kung matatanda, may mga sakit na pakahalaga ng pagmamask, pag-face shield at physically distance. Pinapakiusapan din po namin kayo na ngayong naka-easy po tayo, huwag na tayo mag-congregate outside our homes. No? Limita, wala na po talaga mo ng non-essential travel At kung kinakailangan po natin lumabas Dahil tayo ang namimili, tayo bibili ng pagkain, mga gamot Limitahan natin yung duration The less number of hours you are out of the home Getting exposed is ma much better po yan Ikalawa na lamang po ay yung pakikipag-cooperate natin sa ating LGU Alam nyo, ang LGU natin nakita natin naging epektibo na pababa naman po talaga natin ang ating mga kaso. Pero ito yung panahon na ibalik natin yun, no We need to submit ourselves, magpatingin tayo agad, mag-cooperate tayo sa contact tracing, isolation, i-avoid na po natin ang home isolation. Diyan po talaga yung pinakamabilis ng transmission. So, kung kayo nga, nabanggit ko kanina, symptomatic na po, magpatingin na agad sa inyong health center. Kung kayo ay kaso, close contact, Please, also contact your barangay no? para kayo po ay ma-advisean tungkol sa isolation, sa testing po. No? Ang LGUs natin ay andyan para i-facilitate ang referral sa inyo, kaan po kayo dapat ipatingin or i-isolate at i-quarantine. At sa ating mga workplaces, no, napakahalaga ng safety protocols. Ang isang obserbasyon namin, kaya ho dumadami ang kaso sa mga opisina, nagsasama-sama po tayong kumain no? or pag-break time. So, napakalaki po talaga ang sacrifice nito. Pero isang taon na rin po yung sacrifices natin. So, konti na lang. Um, uh, I hope uh, makatulong po. Uh, at ito ay isang bagay na ma-invite po natin yung ating um, pag-adhere sa MPHS at pag-adhere, no? pag-cooperate po sa ating LGUs when it comes to our PDITR strategy. So, yun, yun lamang po. At uh, thank you po, Spoke Sari. Uh, turning back to you. Thank you, Dr. De Guzman. Alam niyo po si Dr. De Guzman, sa mulat mula, kasama na po natin. No? Medyo camera shy lang siya dati, kaya hindi siya nagdi-discuss na ng ganitong mga figures. No? Pero ma'am, sa panahon ng pandemyang ito, no, importante po na hindi lang gobyerno ang kumakalap ng datos, gobyerno rin ang bumabasa. No? Sa ngayon po kasi maraming mga pribadong individual na bumabasa ng datos na galing naman sa DOH. So I hope you don't mind ma'am, 
Iimbitahin namin kayo regularly para kayo na po ang bumasa ng mga datos na galing din sa gobyerno na hindi naman isipin ng mamamayan na binabasa pa yan ng mga pribadong sektor. Okay lang ba ito? Our pleasure po. Okay, Thank maraming you. salamat, Dr. De Guzman. And finally, may isa pa po tayong kasama, si Dr. Eva Maria Cuchanco de La Paz, Executive Director ng National Institute of Health sa UP Manila. Ma'am, Paki-discuss nga po kung ano ba itong mga bagong variants na mas nakakahawa. No? Importante po kasi maintindihan ng tao na ang kalaban ay yung virus na nag-mutate at hindi po ang gobyerno ang IATF. Dr. De La Paz, the floor is yours. Marami salamat po, Secretary Harry at sa ating po mga tagapakinig. Um, marami na po tayong narinig na mga variants, yung pong B.1.7, yung pong B.1351, na unang report sa South Africa, yung 1.17 po naman sa UK. Siyempre po, ang, uh, meron din po yung P.1 na galing sa Brazil. Subalit, um, nagkaroon na rin po tayo ng P.3 variant no, na una pong iniulat sa Pilipinas ng Department of Health at ng UP Philippine Genome Center po. Uh, nagtataglay po ang mga variants na ito bar, uh, ng mga hanay ng mga mutations, no? kung tawagin po natin signature mutations, na maaari pong uh, makapag-increase, uh, kung tawagin po natin, ang uh, chance sa makapanghawa or transmissibility. At meron din po namang tinatawag na nakaka-escape ng, um, ng uh, ating immune system. Kaya po uh, sila po ay ikinakabahala ng marami. Uh, ang nais ko pong i-discuss siguro po kasi marami na rin po tayo narinig tungkol sa B.1.7 yung galing sa UK tsaka yung B.1.351 na galing po sa, sa, sa South Africa. Yung P.3 po na nakita po sa atin nag, sa Pilipinas, nagtataglay po ito ng isang hanay ng labing limang mutations po or signature mutations at itinalaga po sila bilang P.3. Kasama po nito ay uh, pito pong mutations na kakaapekto po ng kung tawagin natin ay spike proteins na bahagi po ng virus na nagtataguyad sa pagpasok ng virus sa mga host cells. Uh, may dalawa pong importanteng mutations uh, na kasama po dito na nakikita rin sa mga ibang variants of concern. Ang N501Y at ang E484K mutation po, no? Ang mutation na N501Y ay nakakaapekto po sa naririnig na rin po natin mga receptor binding protein uh, or domain ng spike protein. Ang mga protein po tulad ng spike protein ay binubuo po yan ng mga amino acid. Ang N501Y mutation, ang amino acid po para lang po naiintindihan ng ating mga tagapakinig, pag sinabi po nating N501Y mutation, ang amino acid po na nasa posisyon number 501 na palitan po. At dahil po dito, uh, at ito ay malapit po sa dulo ng spike protein, binabago po nito ang hugis ng protina at ito po ay nagkakaroon ng mas mahigpit na kapit uh, sa mga selula ng tao. Ang mutation naman po na E484K, ang amino acid po na nasa position 484, napalitan din. Kaya po tinatawag naman po itong escape mutation o may, o may kakayahan na takasan po ang immune system ng tao. Again, sa pamamagitan po ng anyo nito. Ayon po sa mga eksperimento, mas mataas sa mga antibodies na kinakailangan upang maiwasan ng infeksyon ng mga selula sa katawan ng isang taong may COVID kung ang virus po ay may tagilay na mutation na ito. So sa ngayon po sa ating bansa, 104, uh, na, uh, sa, uh, nakapag-sequence na po tayo ng um, mga 4,335 sa UP Philippine Genome Center. No? At uh, nakita po doon na mga 9.1% po uh, ang pinakamadalas pa rin pong nakikita or most common uh, variants of concern ay ang B.1.7 at saka po ang B.1351. Sila po ay mga variants of concern na ang atin pong P.3 ay variant under investigation pa lang po. So ang ibig sabihin po noon, kailangan pa po natin siyang araling mas mabuti. Uh, sa, uh, to date nga po, uh, 104 samples na na-sequence sa uh, Philippine Genome Center, Center po ay may P.3 na variant na karamihan ay nanggaling sa rehiyon ng Central Visayas 
mga ang porsyento po noon ay 70%, pero sa NCR nakita na rin po siya mga 14.4% po ay galing sa uh, NC ay nakita sa NCR. Meron na rin pong mga kaso na iulat sa nagaling po sa ibang bansa na may P.3 isa po sa Germany, isa sa Japan, apat sa UK at dalawa sa Australia. Uh, pinapakita po sa pagsusuri ng Philippine Genome Center na ang pinanggalingan po ng mga ito ay mukha pong galing din po sa Central Visayas maliban sa isang sample po sa Australia na ang pinagbulan po na mukhang uh, pinanggalingan ay sa NCR. So, um, ang nais ko lang pong sabihin um, na importante pong mensahe, Secretary Roca, ay sa pag-aaral po ng ating Epidemiology Bureau at ni Dr. John Wong ng Epimetrics, nakita po kung paano ang itataas ng mga kaso sa mga lugar na nakita na ang mga variants kumpara po sa mga lugar na wala pang variant. Subalit, marami pong kadahilanan o factors na pwede pong magdulot nito. Hindi lang po dahil sa variants. Meron na po naman tayo mga pamantayan ng minimum public health standards. Kasi po kung tama pong napatupad ang lahat ng ito, katulad ng uh, at, at kasama po ang pag, uh, madaling pag-detect ng mga kaso, contact tracing, na ihawalay ho kaagad, na isolate kaagad sa lalong madaling panahon ang mga kaso, pwede po nating putulin ang transmission. Habang tumatakbo po ang mga araw kasi na hindi na ihahihiwalay kaagad ang mga kaso, madami po silang pwedeng mahawahan. Kaya po, kanina po na rinig natin kay Dr. Alitea de Guzman na uh, sana po at talaga po magtulong-tulong tayong lahat. Bawat, po ta bawat isa po sa atin ay may responsibilidad na protektahan hindi lang po ang ating sarili, kundi ang ating mga pamilya at ang ating komunidad. Uh, yun lang po, uh, Secretary Roque. Thank you, uh, Dr. Kuchanko de La Paz. Ma'am, pero tama po yung sinabi ko. No? Na talagang malaki ang papel na ginagampa ng mga new variants sa pagdabi ng kaso. Bagamat ang talagang adaptation natin dito ang mas, ma mas ma mainting pang mas hugas, iwas at bakuna. Tama po yan, no? Tama po, Secretary Roque. Tama po. Kasi po ang virus, eh, wala naman po. Gusto ko lang pong sabihin yung sinabi na ni Dr. Edsel Salvania, no? ang ating isang uh, tag uh, tec tec technical advisory group ng IATF. Sabi po niya, ang virus, wala pong brains, walang paa, walang kamay. So hindi po, hindi po siya nakakapag-isip. Ang pwede lang po mag-transmit ng virus, eh tao. So kung ta atin pong susundin yung ay uh, minimum public health standard ay uh, makakaiwas po tayo sa paglaganap ng mga kaso secretary. Pero maraming salamat po sa paglilinaw dahil napakadami po utak talangka ngayon no na sinisisi ng gobyerno. Maraming salamat po sa inyong paggamit ng siyensya. Napupunta na po tayo sa ating uh, uh, open forum simulan po ni uh, um, Yusek Rocky please. Yes, uh, good afternoon secretary at sa ating po mga guest uh, unang tanong mula kay um... Chris Jose of Remate, para po kay DVM Secretary Avisado, uh, sino-sino daw po ang mabibigyan ng ayuda? Lahat po ba kwalipikado na mabigyan ng ayuda? Ay yung mga wala at nawalan ng trabaho lang at hindi nakasali ang mga may trabaho sa pero nasa ilalim ng ECQ? Secretary Avisado? Sir? Yeah. Bali po sa puntong yan, Eh, we are guided by the uh, data given to us by both the DSWD and uh, NEDA. And based on the latest population statistics from NEDA, there are estimated uh, 22.9 million beneficiaries which correspond to the 80% low-income population in NCR, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. And these are the areas placed under ECQ. So, yun yung, ano, yun yung uh, pinagbabasihan natin. So, hindi po lahat, kundi base po sa datos na binigay sa atin ng NEDA at saka ng DSW. Pakiulit po, 22. ilang pong million? 22.9 million. 22.9 million, more or less. Okay. Mm. Maraming salamat sa Secretary. Next question, Yusek. 
For Secretary Roque, uh, tanong pa rin ni uh, Chris Susen na remate, hinikayat na isang senador ang Malacan, na, ang Malacan niyang na magdeklara ng state of calamity para raw matulungan ang mga hog racers na makarecover mula sa epekto ng African swine fever at huwag payagan ng pork imports na bumaha sa mga pamilihan. Ang latest po dyan, uh, nagpadala na po ng liham ang ating presidente na nagre-rekomenda na kongreso na po ang magdesisyon pagdating po dun sa um, volume na iangkat sa pamamagitan po ng MAF. Uh, tanong naman po mula kay Ace Romero para kay uh, Secretary Roque, your slide show that one week ECQ is not enough to continuously uh, bring case numbers uh, down. Does this mean an, an, an extension of the lockdown is likely? Sinabi naman po ni uh, Dr. Uh, De Guzman ang rekomendasyon nila is pahabain pang ECQ. Pero kanina po, no, galing lang ako sa IATF meeting, kung makikita nyo po yung diferensya ng red at saka ng blue, hindi po masyado siya nagkakalayo. Ibig sabihin, hindi masyado natin mapabababa rin ang numero ng mga kaso, maski pa tayo po mag-extend ng ECQ. Kaya binabalansi po natin ngayon yan, kinukonsidera natin yung total health ng ating mga kababayan, yung cost-benefit analysis in terms of yung mga karagdagang Pilipinong magugutom at mamamatay sa iba pang mga dahilan bukod po sa COVID-19. So ganyan po yung ating uh, um, decision-making process, napakaselan po talaga. Dahil kung ang susundin lang natin ay yung isang aspekto na dapat pababain ang numero ng uh, COVID-19, eh baka naman po mas maraming mamatay dahil po sa pagkagutom. At titignan din po natin, siyempre, yung kakayahan na magbigay pa ng malawakang assistance kasi napakadami pong bibigay ng assistance kada linggo ng uh, ECQ, 22.9 million Filipinos po ang bibigyan ng Uh, assistance. Thank you, Secretary. Punta po tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, uh, Secretary Roque. Unahin ko lang po, uh, follow-up din dun sa naging projections nga para sa ECQ. Sa inyong huling naging talakayan sa IATF, may I know kung uh, uh, ano po yung mas malaking chance na napag-uusapan ng IATF, yung extension po ba o hanggang April 4 lang talaga? Ongoing pa po, umalis po ako sa kalagitnaan ng diskusyon. Hindi po pa kami nakakarating doon sa mga proposal. Pero um, uh, gaya na aking sinabi po, no, maselan po talaga yung decision making. Hindi naman po po pwede na sa um, pagnanais natin na mapabagal talaga ang COVID-19. Mas marami naman ang mamatay dahil sa kagutuman at iba pang mga dahilan bukod po sa COVID-19. Total health po ang ating um, target. Opo. Pangalawang question ng Secretary Roque regarding naman po sa ibibigay na tulong ng gobyerno ngayong ECQ uh, sa NCR Plus nga. Uh, maraming nagtatanong kailan po kaya yung target na maipamahagi itong uh, mga ayudang ito at uh, paano po kayang uh, gagawin natin sa sistema para maiwasan na yung mga nangyari before na nagkakaroon ng delay sa distribution? Well, ang narinig ko po, ito po narinig ko ha, kay uh, Secretary um, Dominguez, no? but this is tentative. More or less, mga kalagitnaan po ng Abril. Now, siguro si Secretary Wendell can also answer this question. Pero yan po ang narinig ko sa bibig ni uh, Secretary Dominguez. Secretary Avisado? Uh, sa panig naman po namin, siguro nagkakaisa kami sa economic team na kailangan talaga yung ayuda na. Kaya nga po, pagka napirmahan ng Pangulo yung uh, uh, rekomendasyon namin kung alin man doon, Eh kagyat na nakahanda na po yung saro at yung CA. Ibig sabihin, uh, at the latest, bukas, lalabas na lahat yung saro at yung CA uh, para po wala na tayong hihintayin pang mga araw. Opo. Bali, Secretary Avisado, second week of, mga second week of April, din po ba yung nakikita niyo uh, distribution po? Uh, depende, na po sa mga, depende na po sa mga local government units yan. Kasi sila na po mamamahagi. So balit yung pundo, ora mismo, pagka pirma ng Pangulo, ilalabas ko na kaagad yung Sarot NCA, direkta sa mga local government units. Okay. And uh, Secretary Roque, panghuling question na lang po. Uh, meron po bang public address si Pangulong Duterte mamaya? At uh, can you just give us a quick rundown kung ano-ano po yung mga activities na today? Well, sasalubong po siya sa Sinovac, uh, mga alas 4, alas 5, at galing po sa Villamore Air Base, babalik po siya sa Malacanang, 
para sa pagpupulong ng uh, namin, ng piling uh, miyembro ng IETF at uh, sa kanyang Talk to the People. Inaasahan po natin na sa Talk to the People, masasapinal na yung uh, quarantine cl classification simula April 5 hanggang katapusan ng Abril at saka yung issue po ng assistance ng gobyerno. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, Secretary Abisado at sa iba pa natin din. Thank you, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Uh, from Laida Salaberia of Inquirer, vaccination is a big part of our recovery strategy, but a recent survey showed that the number of people who refuse to be vaccinated has risen to uh, 61%, with most of them uh, citing safety concerns. Well, uh, dati na po yung numero na yan, I think there's been some improvement pagdating sa vaccine confidence. Pero na, meron din po tayong uh, naunang pag-aaral na karamihan naman po ng mga Pilipino ay magpapabakuna kung makita nila na nauna na yung iba. At nakita na nga nila na halos lahat o karamihan at least ng ating mga medical frontliners ay nagpabakuna na. Uh, sila po talaga ang pinaka mga influencers para magpabakuna ating mga kababayan. Sa ngayon po, ang feedback na nakukuha ko, eh, nag-uunahan na nga po ang mga senior citizens na magpabakuna. No? Nabi ko na pong text na, na natanggap at rinirefer ko naman po sila sa mga uh, mayor ng kanilang mga lugar. Ang uh, second question niya, what additional steps uh, does the government plan to do to address this? What is uh, what its uh, game plan in case the number of people willing to get the vaccine doesn't increase or uh, live up to expectations? Well, sa amin naman po, linalabas lang namin ng katotohanan. Mas nakakahawa na po ngayon ang COVID dahil sa mga variants. Totoo po, mas hindi, hindi naman po lumala na uh, mas nakakamatay siya. Pero habang mas marami pong nagkakasakit, siyempre po, miskin na nanatiling maliit yung ating mga nagkakasakit ng uh, uh, malala o mga namamatay, mas marami pa rin po yun. Dahil siyempre, ang 2% ng 700,000 ay mas malaki kaysa sa 2% ng 500,000. Kaya nga po, kung po pwede na kayong magpapakuna at ang susunod naman pong mga priority natin ay mga seniors at comorbidities, yung mga tinatamaan talaga ng COVID-19, yan po ang pinaka-epektibong pamamaraan para mabawasan natin ang mga namamatay dahil po sa COVID-19. Uh, tanong po ni Maki Pulido ng GMA News, ano daw po ibibigay na tulong para sa mga daily wage earners affected by the ECQ? Ilang workers ang affected? Nasagot na po yan ni Secretary um, Wendell, 22.9 million. Okay. Thank you, Secretary. Punta po tayo kay uh, Melo Acuna, please. Yeah, good afternoon, Secretary. Nice to see you well. Uh, I just have several questions for Secretary Avisado, please. Yes, Secretary please. Avisado, Go good ahead, uh, Secretary Avisado. Good afternoon, Secretary. Go ahead, Melo. Opo, nabanggit po ninyo na for signature na ng Pangulong Duterte at magkakaroon kaagad ng saro at magkakaroon ng pondo. Ang tanong ko po, eh, do we have the luxury of time sapagkat lunes ngayon, uh, Martes at Miyerkules, eh, hindi magtatagal, eh, meron na tayong Huwebis Santo, wala na opisina. Paano po kayo makararating ito sa local government units? Ano pong paraan? Uh, sandali lang po kasi i-issue lang naman namin yung sa BTR tapos yung BTR uh, kagyat na maglilipat kagad sila ng pundo sa uh, MDS account ng uh, mga local government units sa Calacan, Manila uh, sa Lalawigan ng Bulacan, Rizal Cavite at Laguna Sir, ibig sabihin automated po ito within seconds magagawa Ay, ito mm. Opo, opo Mabuti po kung ganun. Salamat sa assurance. Pero doon po sa presentation na nakita ko kina Secretary Roque at sa mga dalubhasa, meron limang senaryos para mapababa pa natin yung bilang ng mayroong COVID paglaganap nito. Pero kung sakali pong masusunod yung uh, senaryo na hanggang sa Abril 18, may pondo pa po kaya ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan natin mga kababayan? Ay, ito pong inihanda natin ngayon. One time lang po ito. Dahil... Uh... Ito po ay uh, para lang sa talaga sa uh, sitwasyon ngayon at uh, hindi naman siguro mauubos din kaagad no in one week yung ibibigay na ayuda. So ina-anticipate na rin po natin 'yan. Uh, kung magkano man 'yon, uh, malalaman po natin mamaya po dahil we're not at liberty to divulge yeah. anything po in fairness yeah. to the president po. Yeah. Uh, we are in deference to the president. Opo, oh, we understand that. Uh, para po kay Dr. Alitea de Guzman, please. Go ahead, Dr. please. Dr. de Guzman. Yeah. Uh, nabanggit po ninyo na talagang kailangan mag-ingat 
Pero doon po sa nangyari sa Metro Manila, sa National Capital Region, hindi po kaya ito paghuhusga ng uh, kakulangan sa contact tracing. Kaya lumaki ng ganito ang bilang ng mga may karamdaman sa Metro Manila at mga kalapit na mga lalawigan. Pero po ikonteksto natin siya, no? ang response, it shouldn't be a blame game. No? Ito ang pagtaas po ng kasa natin ay marami pong dahilan. Nung variants of concern, isa lamang po ito. Pero alam nyo, lahat tayo may accountability. Yan po nabanggit ko. No? Yes, the LGUs, may accountability sila na may sapat na resources para makapag-surveillance, testing, contact tracing, at isolation. Ngayon, tayo naman, tingnan din natin yung individual accountability natin. Dapat tayo rin naman po magpatingin agad. Kung kapag tayo ay hinanap, pag contact trace, tayo po ay mag-cooperate. So, napakahalaga nun, no? hindi kasi kahit madaming contact tracer, pero kung hindi tayo nagsasubmit, hindi natin pinapaalam na close contact pala tayo, or hindi po tayo nagko-cooperate sa contact tracer, hindi po rin natin ma-achieve no, yung performance metric na kinakailangan nating ma-achieve -ma para po mapababa po natin ang ating kaso. Opo, thank you very much. Uh, Secretary Roque, meron lang po ako idudulog sa inyo. This may be a very parochial issue. Meron po kami ng kapitbahay na matapos magparibok ng kanyang ticket sa aeroplano, eh, makakabiyahe na sa ados ng Abril at magpapaswab test na bukas para makauwi sa kanila for good. Pero nabanggit po ninyo na authorized persons lamang ang maaaring sumakay ng aeroplano. Paano po kayo ang gagawin? Well, uh, um, siguro po dahil nga nagkaroon ng ganitong uh, uh, rule ang gobyerno, kinakailangan mag talaga ang mga aeroplano. Ito naman po ay uh, sakop doon sa provision ng ating new civil code on uh, um, fortuitous cost, no? na hindi naman po inaasahan beyond the control of the passenger. So magre-rebook na lamang po siya? Ulit. Dapat po, dapat po. At dapat bigyan naman sila ng pagkakataon mag-rebook. Maraming salamat po, Secretary Harry. Thank you. Salamat, Thank you. Melo. Punta na tayo ulit kay Yusek Rocky, please. Uh, from uh, Kresselin Katarong of SM, uh, SMNI News, nakikiu nakiusap ang grupong turismo, uh, isulong, uh, grupong turismo isulong mo sa pamahalaan na isama sa bibigyan ng ayuda ang mga magagawa sa tourism industry. Ayon po sa grupo, marami sa kanilang membro ang hindi pa nakakabalik sa trabaho simula nung isang taon dahil hindi pa naman 100% bukas ang turismo sa bansa kaya marami pa sa kanila ang naghihirap. Ano ang tugon ng palasyo dito? Yung 22.9 po, ang estima ko dyan, mas malaki po yung numero na yan kaysa dun sa mga tumatanggap ng 4Ps. So mas marami po talagang uh, linalaan na matulungan ng ating gobyerno. Uh, second question po niya, marami mga pasahero ang stranded at walang masakyan sa unang araw ng ECQ bubble. Ano ang gagawing hakbang ng gobyerno dito? May libreng sakay bang handog ang gobyerno? Alam niyo po, una-una, hindi dapat magkaroon ng talagang matinding problema kasi hindi po natin sinuspinde ang public transportation. Hindi po gaya ng unang ECQ. Ngayon po, um, tuloy po ang mga pampublikong uh, sasakyan, kaya nga lang po, stricto na 50% capacity no? at saka yung seating capacity. So, hindi po totoo na dapat maging problema yan. Dahil unang-una, halos lahat ng industriya, konti lang po industriya ang pinayagan natin bukas. Lahat po tayo ngayon, homeliners. No? Um, at dahil po dito, tingin ko naman po, miskin nagbawas ng public transportation, sapat po yan. Natuto na po tayo ng diksyon ng unang ECQ na naglakad ang ating mga kababayan. So, pinayagan po natin ang halos lahat ng pampublikong transportasyon. Ito nga po yung mga transportation na allowed, nasa screen po. No? Yung mga domestic na flights, hindi po natin pinatigil. Ang international flights, ang inbound po, 1-5. Allowed po ang mga sea vessels, 50% capacity. Ang mga train, allowed po. Ang ating PUBs, allowed. Ang ating uh, traditional jeepneys, allowed. No? Um, tapos, uh, yung allowed po yung ating MV Express, taxi, TNVS, tricycle po, allowed din. No? Yung ating uh, angkas at saka mga provincial buses. At syempre po, yung ating mga frontliners, magpakita po kayo ng uh, ID. Meron din tayong libring sakay. Thank you, Secretary. Okay, Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon. Good afternoon to your guests, sir. Sir, mini questions muna sa'yo. Um, yun po bang mga uh, sa e halimbawa, nag-atrabaho sila sa gabi, di ba, mga call center, 
Pero ang susundo sa kanila, non-A4. Halimbawa, motor. Pwede yung motor, di ba? So, papayagan ba na non-A4 yung susundo ng A4? Well, kung ang mga susundo po ay mga tricycle drivers, <laughs> yung mga tricycle drivers po, gaya ng angkas, ay A4. Personal. A4 po sila. Personal motor, for example. Ako, kunyari, non-A4 ako. So, nasa bahay ako, but I have to fetch my sister na magtatrabaho ng gabi. Non-A4 ako, pero A4 siya. Pwede ako ang tumawid? Uh, dapat po A4, no? Uh, pero ikaw ah, po, okay. bilang isang media po, A4 po kayo. Ay, hindi. General, sir, yung halimbawa non-A4 yung susundo. Well, Negative. Uh, dapat kumuha na lang ng A4. Kumuha na lang ng angkas, kumuha na lang ng uh, tricycle, kumuha na lang ng taxi. So, yung returning residents, for example, yung nasa labas ng Metro Manila ngayon, they wanna go back now. Can they do that? Karapatan po nila yan dahil uh, yan po ay okay. right to travel. Pakita lang po na talagang sila po yung residente ng Metro Manila. Sir, can I go to Secretary Avisado? Go ahead, please. Hi, sir. Good afternoon. How are you doing? Hey, naka- go ahead, Joseph. Hi, sir. <laughs> okay. <laughs> sir, baka naman pwede nang madukot kasi in-announce na rin naman ni Senator ko kanina yung figure. I just want to confirm if yung figure na in-announce na kanina is ay, yun po yung budget natin. Which figure? 23 billion, sir. At ang sabi po niya ay ang iniisip na options for the president's approval, there's the qualifier, is that either we give it to the family or per individual. And we're looking at giving them uh, not cash aid, pero kind. Ano po yung magiging natin proposal? It, it is for, precisely, it is for the president to make a decision on the matter. Suffice it to say that uh, options were available uh, were made available or are made available to you to choose from. But uh, I cannot say more other than uh, just just uh, wait until, you know, we get the official announcement from the Office of the President, no less. Yeah, Sir Mechanics, I probably pwede pong for later ni Presidente yan. Pero at least, Sir, yung ano pong sasabihin natin kay Presidente well, na through... budget na available. Truth is, meron talaga tayong ano, natitira pang ang utilized amounting to 23 billion, no? And um, how what? How fortunate uh, are we that based on the data uh, provided to us by NEDA, uh, the ones that are going to benefit uh, from uh, this uh, financial assistance would be about 22.9 a million uh, targeted beneficiary so uh, we're still within the the uh, projected uh, required amount to be disbursed for this purpose sir hindi pa natin kayang masabi kung how much each family or individual hindi pa eh hindi pa eh because until the president makes the announcement or the executive secretary mm-hmm Pero sir, yun pong pininipare nyo na budget, um, enough po yan for one week lang? Ay, hindi naman po maubos in one week yan. Okay. Uh, kasi, kasi sir, kasi kung nga, ang, we, we, we surmise that uh, something more is gonna happen after one week. So, uh, based on our projection, this will tie them up uh, at least uh, uh, up until the time that you know, uh, the government or the IATF and approval by the president to uh, make um, adjustments in the current uh, state of uh, uh, quarantine in our country. Meaning, sir, if we extend, may pera pa rin? Well, we're tied up to what we have right now, and that's why uh, the DBCC is going to meet uh, later this afternoon. Uh, precisely to uh, talk about the, the ways forward, uh, considering that uh, we also anticipate na yung ibang region din magkakaroon ng problema. So, na- na-anticipate na rin natin yan at uh, <coughs> yung pagkukuna naman, yun ang pag-uusapan namin. Sir, rephrase the question. The 23 billion, can we, can that last for one month? Um, I'm not sure eh. Because... Uh, Hindi rin nasabi sa amin ng NEDA 
Thank you, sir. Yeah. Kung ano yung bibigay will be good for one month. Okay, sir. But Thank it's you for definitely, your time. Yeah. it's definitely uh, lower than what we have given uh, during the Bayanihan one. No. Okay, sir. Sir, thank you for your time. Nice seeing you again, sir. Thank you. Sir, can I go to Dr. De Guzman, please? Go ahead. Your last question, please. Okay, Dr. De Guzman, um, how did you say that if one week ECQ, uh, if after ng one week ECQ, ay babalik pa rin po ng increase in numbers? And um, if we do not sustain, we do not extend, are you agreeable to that? As medical perspective, sir? Uh, ang mga projections na ginagawa natin ay based sa mga iba't ibang assumptions. No? So I don't want to make it too technical. So yes. yung ginawang projection po ni Pastor, nakikita niya, kung tayo ay magwa one week ECQ nga po, may bahagyang pagbaba ng kaso, tapos tuloy-tuloy pa po uli. No? Aakit na naman ng uh, dami ng kaso natin. Pero gusto ko lang pong ipala, i-contexta natin. Baka po kasi masyado tayo nakapokus kay ECQ. Ang ECQ po, dapat sinasamahan siya ng number one, dapat gumaganda po yung adherence natin sa MPHS. Hindi tayo pwede mag-ECQ lamang. Kailangan yung time na yon ginagamit natin yon well para mapaabot sa publiko na kailangan tumaas yung adherence natin sa MPHS. Ikalawa, na binibinang o binabay na oras po ng ECQ natin at dapat ito ay tuloy-tuloy after ECQ ay Palaka, pa, pa short eh, no yung delay sa nakikita natin. Ngayon kasi may delay tayo gano'ng katagal bago magpatingin ng isang tao, bago po siya matest or bago po siya masubmit to contact tracing. So, uh, sabi nga ni spokesperson, hindi lang po ECQ ang ating dapat na pag-isipan. Magkasama po lahat yon para mag-ECQ man tayo ng isang linggo, mag-ECQ man tayo ng tatlong linggo, yung PBITR at MPHS adherence, dapat andun pa rin po yun. Kung hindi, pag nag-lift na naman po tayo ng ECQ, gano man siya katagal, tataas pa rin po yung mga kaso po natin. And that's because we don't follow the minimum of protocols right. naman? Tama po, okay. sir. So, ma'am, so agreeable kayo if we don't extend? Halimbawa, hanggang talagang ang PC natin is hanggang April 4 lang. Okay lang yun sa medical perspective? Mahirap pong sabihin ngayon eh. No? Kaya nga nabanggit ko kanina, napakahalaga ng mga susunod na araw. Okay. Makita natin ang kaso, tsaka yung datos po natin sa healthcare, tsaka IC utilization rate. Right, um, thank you for your time, thank Secretary you, Roque. Thank you for your time. Thank you. Back to you, Sekraki, please. Yes, Secretary, from Lanesca Panti of GMA News Online, what happened to the expected delivery of over 900,000 AstraZeneca vaccines from COVAX facility? Is the delivery still pushing through? And if so, when will this happen? Darating pa rin po yan, either sa last few days ng Marso o sa mga unang araw ng Abril. Question from Rose Novenario of Hataw. Yung mga pulis at militar po ba ay hindi malalagay sa peligro, peligro sa kanilang isasagawang house-to-house -house search for COVID-positive persons, lalo na ayon sa PMP ay may uh, 2,000 COVID-19 cases sila kada araw mula nung nakalipas na linggo at siksika na rin po ang kanilang quarantine facility. Ang mamumuno naman po ng ating house-to-house, -house, yung code ng tinatawag, ay mga health officers natin at mga DOH personnel. No? Meron lang po silang support. So, kaya nga po importante lahat ng mga health personnel natin, lalo na yung magko-code house to house, eh magpabakuna na po. Okay, thank you, Secretary. Thank you. Punta tayo kay Pia Gutierrez, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, itong meeting ng IATF na to, are you confirming na pinag-uusapan ngayon yung possible extension ng ECQ? Hindi ko na po alam dahil umalis na ako sa meeting no, because of the press briefing. But, um... Uh, I do not know. That's the answer. No? Dahil I will have to find out after the press briefing. Yeah, pero pinag-uusapan siya ngayon, sir? Well, uh, o kasama uh, siya dun sa mga topics? Please. Nagkaroon na kasi kami ng preliminary discussion on this. So meron na pong preliminary um, recommendation to the President. Ang unang-unang uh, pinag-uusapan po yung mga appeals. And there was only one uh, province that appealed. No? Um, Quirino, if I'm not mistaken, na mas gusto nilang uh, mag-escalate ng kanilang quarantine uh, classification. So, I cannot confirm nor deny now because hindi ko na po naabutan yung discussion. Mm, but if ever, sir, when do we expect a decision on this? Well, there will be a recommendation for the President's uh, decision 
uh, in his talk to the people later tonight. Richard. Sir, how do you describe the government's response dun sa bagong variants? Kasi there have been criticisms na it seems that the government is just winging it as they go along. Like itong issue ng ayuda, hindi ba daw tayo nag-prepare? Hindi ba nagkaroon ng foresight na at one point it may be necessary for us to go back to ECQ? So how do you respond to those kinds of criticisms? Uh, again, utak talang ka po yan. Bakit? On the record po si Secretary Dominguez. Yung mga panahon na hinihimok siya ng ilang mga miyembro ng Kongreso na mas marami pang uh, ayuda na ibigay, mas marami pang utangin para sa COVID, ang sabi niya, hindi. Kasi kung uubusin na natin ang ating uh, resources ngayon, hindi natin alam kung ganong katagal itong problema ito. True enough, tumatagal nga po ang problema bagamat nandyan na ang bakuna. So may foresight po ang ating economic team na huwag masyadong umutang, huwag masyadong ubusin ng ating resources at maghanda doon sa mga contingencies. So yan po ay patunay na malinaw po ang strategiya natin. Napakaganda nga po ng foresight ni Secretary Dominguez. Kaya nga po nanindigan siya kahit anong sabihin ng Kongreso ng mga panahon na yon na kinakailangan mas marami pang igastusin para sa subsidy at para sa SAP. Hindi. Ang sabi niya, lalagay tayo sa gitna sa buong daigdig doon sa mga halagang inuutang para sa COVID dahil hindi natin alam kung gano'ng katagal itong um, problema nito. Yan po'y patunay ha, na talagang may foresight at malinaw ang plano po ng NEDA. Pangalawa, malinaw na malinaw din po sa sumulat mula yung ating criteria na daily attack rate, two-week average daily attack rate at critical care capacity pa rin ang tinitignan natin at hindi po tayo umaaris dyan at kinukonsider rin natin yung epekto sa ekonomiya at saka sa Uh, lipunan mismo. Kaya nga po, total health ang ating uh, uh, goal, hindi lang po pagbalanse ng kalusugan at ekonomiya. Kasi po, kasama na sa kalusugan yung pagkagutom dahil po sa lockdown. So, mali po mga sinasabi nila. At pangatlo po, talaga naman po kung hindi pumasok itong mga new variants na ito, eh, talagang nasa 1,000 more or less na lang tayo kada araw. No? Uh, pero hindi po natin madidinay na talagang malaking papel nito mga new variants pag abata pakausap natin bago, pareho pa rin po ang ating sandata kung sila ay mas nakakahawa mas matindi pa rin ang ating mask, hugas, iwas at bakuna mas matindi pa rin ang ating mga ginagawang code na house to house at saka uh, yung ating uh, um, yung ating uh, testing no in isolation no patuloy naman po tayong gumagawa rin ng mga additional facilities at alam mo wag niyo pong kakalimutan mga kababayan wag po kayo makinig diyan sa mga utak talangka na yan buong mundo po may problema sa new variant hindi po tayo nag-iisa kinakailangan wag lang lokal na telebisyon ng panoorin niyo panoorin niyo po rin po ang CNN at ang uh, um, BBC nang makita niyo na ang dami na ring bansa sa daigdig ngayon ang nagla-lockdown Mm. Uh, sir, I, uh, on another topic, sir, I sent you the viral video on uh, President Duterte's birthday. I hope you were able to see it. Uh, yun dun sa celebration niya sa Davao City. Pero more than the issue dun sa cake na kanin ni uh, Presidente na sabi ng mga iba na pakitan tao lang, if you could respond to that later. Ang uh, issue dito kasi sir, marami nagagalit dahil nakita dun sa video yung akmang panghihipo ng uh, pangulo doon sa batang babae na nagpadala ng na nagdala sa kanya ng cupcake. So, how do you explain this sir and how do you reconcile this with previous statements ng Palacio na the president respects women? Ang favorite word ko po ngayon utang talangka. Kaninang umaga po, unang ginamit ko yung utak talangka sa mga pumupula diyan kay presidente. Ano pa bang gusto yung selebrasyon ng isang nakaupong presidente? Ang tanging nando lang sa selebrasyon niya, immediate members of his family, mga kasambahay. Now, yung sinasabi mo panghihipo, eh matagal na niyang kasambahay yun eh. Alam mo naman, talagang uh, palabiro ang ating presidente, pero wala pong mali siya yun. Dahil nakaharap naman po doon si Ma'am Hanilet. No? Uh, ano ba naman pong uh, uh, problema doon sa maghahanda ng out of the ordinary na handa? Eh 76th birthday naman yun. At saka sila-sila lang po. Wala pong makapagsasabi na maggarbo ang ating presidente. Sabihin na nilang lahat, hindi po nila masasabing maggarbo. In fact, nalulungkot nga ako na sa aking Dalawang taon ng panunungkulan dito, ni isang uh, van de honor, hindi ako nakatikim, ni isang sosyalan dito na bongga, wala ako natikman dito sa Malacanang. No? Tigil na po yan. Wala po talagang uh, uh, issue doon sa napakasimpleng uh, pag-celebrate ng birthday ng isang presidente. No? 
given na it is his 76th birthday at the time of pandemic, talagang dapat po pinagdidiwang dahil ang buhay ang pinakaimportante ng regalo galing sa Panginoon. Hmm. Sir, kasi the, the president before has uh, admitted that he molested dati a, a housemate. Uh, how is the policy in this, sir? And is it okay for you yung gano'ng klase ng mga biro since nandun naman sa harapan si Ma'am Hanilip? Pia, kung may magre-reklamo, dapat yung uh, kasama niya sa bahay. Yun lang po yan. Sir, uh, last na lang question ni Joyce Balancho. Magkano daw po yung nagasos ng gobyerno dun sa 1 million na Sinovac doses na darating later? 700 million pesos. Yes, sir. And uh, paano, yung, paano yung allocation niya, sir? Ibibigay din ba siya sa senior citizens? Ay, hindi po po pwede sa senior citizen. No? Pero ang bulto po niyan, dito pa rin sa NCR Plus, Cebu at Davao. At um, ito po ay uh, gagamitin sa health uh, professionals at saka dun po sa comorbidities. Now, um, meron din pong resolution no, na um, later on, pag dumating na nga po yan, ikukonsidera rin sa A4, pero isa po sa pinag-uusapan ngayon ng IATF kung sino-sino talaga yung magiging A4 priority. Okay, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusek Rocky. Thank you, Secretary. Tanong mula kay Marichu Villaneva ng Philippine Star. What science and data did the IATF base the 6 p.m. curfew start up to 5 a.m. for one week? Even during the first hard, hard lockdown in March, March last year, uh, did not impose uh, such insane start of curfew at 6 p.m. Can we expect the IATF synchronize, uh, synchronize this with the LGU curfew ordinances at NCR 10 p.m. to 5 a.m. curfew as a more implementable common curfew hours. Well, ito unang-una, hindi nga kinakalaan mag-curfew eh. Bakit? Kasi lahat tayo, lockdown tayo sa mga bahay natin. Unless tayo ay apor dahil tayo nagtatrabaho o kukuha lang tayo ng necessities. Yung 6 to uh, 5, eh para kung ikaw ilalabas dahil sa necessities, ibig sabihin nyo, pumunta ka na sa palengke at sa grocery bago mag-alas 6 ng gabi. Siguro mag idadagdag si GM Jojo, pwede niya idagdagan. Jim Jojo Garcia. Ah oh, yes, good afternoon. Yes, yeah, yeah, tama po sa no, yung sinabi niyo no. Nilagay lang natin yung mga curfew uh, para sa mga mag-prepare po ng dinner no. Uh, alam naman po natin yung ating mga madami na mga kababayan, hindi naman kaya yung mga delivery service. So yun po araw-araw bumibili ng bigas or ulam pang ulam nila no. So we just want to make sure by 6 p.m. po tapos na yung pag-prepare nila for dinner kasi iniwasan nga po natin talaga ang madaming tao sa labas lalo lalo na after 6 p.m. Pero uh, rest assured po, no, lahat po ng upper allowed naman po yan kasi pag di natin nilagyan ng curfew yan, lahat po yan lalabas, sasabihin bibili sa tindahan during the night time. Apo, uh, tanong mula kay uh, Abel De Leon na Manila Bulletin, meron bang truck ban during ECQ? Wala po. Importante lahat ng cargo patuluyin. Dahil yung mga cargo po, yan po yung buhay ng ating ekonomiya. Lalong-lalo na ako ang laman ng cargo ay pagkain. Thank you, Secretary. Okay. Punta na tayo kay Pia Ranada, please. Hello? Yes, Spoke, go ahead. Go ahead. Sir, um, pwede po muna kay Dr. De Guzman. Go ahead. Pero unahin ko muna po ah. Uh, paki-flash uli yung world ranking kasi mukhang nalathala sa iyong uh, online magazine na COVID Capital ng Philippines. Hindi totoo po yan. Ito pong ranking. No? Number 30 po tayo sa act total cases, number 22 sa active cases, 134 sa cases per 1 million, at 82 po tayo sa case fatality rate. No? So hindi po totoo na COVID Capital tayo. Paki-correct naman po yan. Uh, Dr. De Guzman? Um, ma'am, may we just get the raw numbers? You were mentioning, ma'am, kasi na you, there's a difference between the number of cases kung mag-April 4 ECQ versus kung mag-extend tayo to April 18. Ma'am, may we know ano yung difference between the number of cases projected between those two scenarios, the raw number po? Um, if we can share later na lang po, no? I don't have a, in the presentation, it's something completed so by faster. It's also something that we'd like to ask permission for, no? Pero, um, uh, yeah, yun po. If I can give it later na lang spokesperson and with uh, the permission po of the pastor. Okay, how about, ma'am, even just the the raw number ng projected cases per scenario, not the difference, but kasi financial naman po yung graphic, di ba? It's around um, parang mga 250, uh, 300,000 
pag April 4 versus kung April 18, it's a bit over 500,000. Do you have yes. just those numbers, ma'am, the raw? Um, yes po. Um, pero siguro ganito po, no? I don't know where the narrative is uh, going, you know. Um, I, I just want to be there to be cautioned in interpreting the graph, no. Baka tulad nga ng sagot po kanina, uh, we shouldn't be too focused on the ECQ. Gusto ko idagdag na itong ECQ na pinag-uusapan namin dito ay hindi lamang po ito parang nag-lockdown ka lang. ECQ to na dapat po may kasamang pag-improve sa adherence natin sa ating minimum public health standards plus yung pag-delay po no, nung pagpapatingin, pag-contact trace at pag-isolate. Bababa po to kung lahat yon magkakasama na hindi lamang yung perspective, puro ECQ lang po yung gagawin natin. So, I hope yan po yung mapaabot na message po natin. Alright. Um, Secretary Roque, because you were saying na onti lang naman yung difference ng uh, projected cases versus in the two scenarios. But sir, I'm wondering if you're, the IATF is also thinking of the deaths that this could mean because diba, 1% of 100,000 is like 1,000. I mean, it's still something, right? I mean, there's still uh, deaths. Like we always say that uh, even one more death is already a lot. So sir, uh, when the IATF makes its decision on whether or not to extend... Well, alam niyo po, may cost-benefit pong ginawa ang NEDA. No? Sa 13,000 na namamatay, uh, ang kinakailangan po timbangin natin yung mga namamatay dahil sa ibang mga dakadahilanan. At kung hindi po ako nagkakamali, no? again, I'm trying to retrieve the, the graph. No? Pero parang mga 400,000 po yung uh, uh, death due to other reasons. At kasama na po siguro yan, yung malnutrition and poverty. No? So ganun po ang ating uh, pag uh, analyze at paggawa po ng pulisiya. Tinitimbang at ang ating goal nga po, total health. Okay, Dahil ang pagkagutom po na because of lockdowns, yan po yan ay kabahagi pa rin ng total health ng mga mamamayan. But sir, isn't that the reason why we're proposing aid for these families to prevent that hunger? So maybe my next, next question can be for Secretary Avisado. Sir, saan mong gagaling po yung well, 20 sandali, no? you, you asked you already your last question. No? Your last question is, hindi ba yan nagbibigay ng aid? Alam mo yung aid na bibigay natin, stopgap measure lang po yan. Pero that does not promote the totality of health of individuals. Your last question, please. Ito na nga, sir. Sir, uh, for, the, for Secretary Wendell, sir, saan galing pin 23 billion you said unutilized funds from which allocation, sir? And um, you were saying also earlier that uh, the aid that will be given this time around will be bigger than the Bayanihan one. Can you just elaborate how much bigger po? The funds that we're going to use for uh, this uh, uh, special amelioration assistance to those affected by the ECQ are the remaining unutilized balances of uh, Bayanihan 2. No? And that therefore, uh, since the Bayanihan 2 was extended and the president was given the authority under uh, Bayanihan 2 precisely to realign and to put at good use whatever uh, funds are made available, then that is the basis. Uh, and as already stated, we have more or less 23 billion uh, unutilized uh, balance from Bayanihan 2. And uh, that therefore, that is the basis uh, for uh, allocating this to uh, all those affected by uh, the current ECQ. Sir, so Bayanihan 2, in which part of that is the 23 billion? Is it for which aspect of the pandemic response? Yung natira, yung hindi natin na-spend? Well, precisely as I've said, ang bayanihan too, we have practically used up all the all the uh, money allocated for the various programs. And that was 140 regular plus 25 standby. So we have covered that all. But still, uh, there remained a balance uh, that was left unutilized uh, because these are carried overs carry over from uh, Bayanihan 1. Remember that the source for Bayanihan 2 are those unutilized from Bayanihan 1 and those that can be certified by uh, DOF uh, uh, in Bayani for Bayanihan 2. Okay, thank you very much. Um, Pia, yung aming uh, datos nga po na pinakita kanina is from John Hopkins. So unless you have a better source than John Hop Johns Hopkins, eh, 
Pakikorek po yung inyong written report dahil naturing ang fact checker pa naman po kayo. Okay, next question please. Uh, Secretary, tanong mula kay... Opo, tanong mula kay Angel Ronquillo ng DZXL, ano po daw ang assurance na hindi mauulit ang ginawang pag-estimate ng Meralco sa electric bill? Baka po kasi ikatwiran nila na ECQ at hindi makakapag-meter reading ang kanilang mga tauhan. Tatlong araw lang po talaga ang pinag-uusapan natin dahil talagang pista opisyal naman po talaga ang Thursday and Friday. Hindi po maulit yan. Tanong ni uh, June Veneracion ng GMA News, totoo ba na marami na naman nag-positive sa mga MRT personnel at kabilang sa mga nahawa ay mga ticket seller? Kung totoo, pwede bang i-consider ulit ang shutdown gaya ng ginawa noon? Alam niyo po sa ayot sa gusto natin, talaga pagdating po ng Thursday at Friday, talaga namang shutdown tayo. No? Miski walang COVID. So ang pinag-uusapan lang po natin is Monday to Wednesday. Opo, yung tanong ni Salarino Monte for Secretary Abisado, nasagot na po niya. Pero yung, uh, pati yung second question niya, uh, pero may tanong po siya para kay Dr. De Guzman. Uh, can the government officially say that we're on a second wave ng COVID-19 cases? Why and why not? I am not in a position to answer that. Um, pero we will ask the WHO siguro to answer that para objective po ang uh, kasagutan. For Dr. De Guzman din daw po? Dr. De Guzman? Uh, yes po. Ako ay fully agree doon po. No? We're so, minsan we're so focused on the waves, kung ilang teeth. Ako po ang mas tingnan natin ay ngayon tumataas po yung kaso. Ano po yung gagawin natin para hindi pa po tumaas yung kaso na to, yung bar graph na pinakita ko kanina, hindi na po malagpasan itong mga pinakahuling week, itong peak na nakikita po natin. Thank you po. Okay. Thank you, Secretary. Okay, ang um, last natin ay si Trisha Tirada, please. Hi, good afternoon, folks. Harry. Sir, um, just to follow up on um, Tia Gutierrez's question, um, nabanggit niyo po na yung parang response ng Malacanang eh, dun sa video ng Pangulo na ina-accuse nga na nabastos yung kasambahay, um, or utak ta lang ka yung mga critics na nag-raise po nun. But does the palace think, sir, that it's wrong to call out the president or any citizen for that matter for such misbehavior, for standing up for someone for and against normalizing such behavior, sir? Ask and answer na po yan. But sir, but do you think it's wrong na uh, manindigan yung ibang tao? Kasi sabi niyo po, kailangan mag-complain dapat yung kasambahay sana. Kung siya yung dapat unang mag-complain. But is there anything wrong with uh, people calling the president out um, on this behavior? Wala pong kontrol ang presidente dyan, lalo na dun sa dati na nagpupula. Expected po yan. Pero kung sasabihin niyo na tama ba o mali ang nangyari, ah, ang konteksto po niyan, malapit pong relasyon ng presidente, nakikipagbiruan sa kanyang kaarawan, sa so wala pong masama dyan. But of course, kahit anong katotohanan, eh yung mga talagang kritiko ni presidente, hindi eh, titigil. So ganyan po talaga yan. It's not bad, it's not wrong, pero that's expected of them. Mm -hmm. So folks, balikan ko lang din po yung panic buying na nangyari nung um, Saturday before the announcement of um, ECQ. Ano po ba yung magiging policy direction natin in terms of communication? Kasi sir, um, from what we understand, itong mga tao nag-panic buying because they were already receiving messages circulating, may mga nag-leak ng information. Are you going to hold the people who leak the information accountable? And paano po ba maiiwasan to in the future so as to prevent panic buying which is, um, everyone would agree, as a super spreader event? Well, una-una, wala talagang dahilan para mag-panic buying kasi ni minsan, hindi po natin sinarado ang supermarket, palengke at convenience stores. So, I would think na talagang wala pong dahilan eh. Kasi never pong magsasara yan dahil itong uh, tindahan ng ating mga pangangailangan, never po nating ipasasara. Although problema talaga yung pagli-leak sa IATF po, pero hindi ko na alam ang gagawin ko dyan. No? Kasi talagang uh, leak pa lang, nare-report na na ilang mga um, um, mass media. No? Pero sa akin naman, kinakilangan konting uh, ingat din po ang mga mass media kasi hanggang hindi ko na ako kumpirma, hindi pa po pinal yung mga nalilik at hanggang sa huli po eh talaga nagkaroon ng mga pagbabago no so kung ayaw niyo rin masunog lalo na yung mga mass media magantay po kayo ng official na mga komunikasyon dahil nothing is final until it is announced officially po 
Mm-hmm. But sir, um, is the IATF also considering na kung baga mas bilis na lang po yung announcement to avoid leaks para maiwasan po yung pagkalat din ng mga miscommunication po? Well, actually po, um, ngayon po, no, talaga minamadilis naman po yan. Explain ko lang po kaya tumagal. No? Number one, meron pong inaantay na decision si Presidente. Pangalawa po, may inaantay tayong official document na yung uh, resolution. No? Pero sa aming part po, I can assure you, as soon as I have the document, a-announce ko na po, no thrills, no frills from now on. Promise po yan. Mm-hmm. Thank you, Spokes. Spokes, may um, direct my question to Secretary Wendell and to Dr. De Guzman in a bit. Your one question each, please. Go yes, ahead, po. please. Sir, um, to Secretary Wendell, sir, um, question na po from my colleague Tristan. No? Hiwalay daw po ba yung ibibigay ng DSWD at DOLE na aid? From, uh, and kasi yung DOLE daw po, inaayos na yung guidelines for CAMP and to pash, tupad cash aid program. So magkaiba daw po ba yung ibibigay nila? And sorry, sir, habol ko na lang din pala. No? Paano po na-determine yung beneficiaries this time, itong 22.9 million? Yung sa regular program po nila, uh, hindi po namin sa kopyon because they have their own uh, set of priorities and target areas. Uh, but ito naman ay talagang nakatutok lang dito uh, mm-hmm. sa areas affected by the ECQ. Mm-hmm. Alright, thank you sir. Sir kay Dr. De Guzman naman po. Go ahead please. Hi Doc. Hi, hi Doc. Good afternoon po. So, yung ano kasi sir, ay, ma'am, nung January, nabanggit po ng DOH that um, okay na po yung single mask. Um, hindi na, hindi, parang hindi naman po advisable yung double masking. Um, does this um, advice still stand given the new variants? Kasi po, di ba, nabanggit niyo po na kailangan ni-improve yung compliance when in fact there's data and sinasabi naman po ng government that people have been adherent, have been com- compliant to the minimum health standards. So, Um, what can we do to further improve our compliance? Do you now encourage double masking? Pagdating po sa masking, no, bago ko puntahan yung double masking, una pong yung description natin, dapat kapag nagmask ka, tama. Hindi yung nakikita natin sa ilalim ng ilong o nasa baba po. So, correct use. Ikalawa po is consistent use. Baka naman po pag nag-mall, nakamask. Pagdating na naman sa trabaho, Uh, pagkakain, tatanggal na, tapos nakakalimutan na pong magmask. Part po dun is yung nabangkit ko nga po sa bahay. Pakiusap po na kung meron tayong mga vulnerable groups matatanda, mga may comorbidity, magmask din po tayo. No? With regards sa double masking, may mga expert po tayo na nagsasabi na it's something we can explore. No? Kaya lang syempre, isa po nakikita rin namin, compliance is also related to dun sa yung comfort din natin. No? Kung komportable ka kasi, natotolerate mo yun, talagang magagamit ka ng mask. So sa atin, kahit isang mask, pero dapat tama at consistent ang paggamit po natin ng face mask. Thank you, Doc. Thank you, Spokes. Thank you, Secretary Gwendo. Okay, thank you very much. Uh, punta po tayo ulit kay Yusek Rocky. How many more questions, Yusek Rocky? Uh, medyo, medyo marami-rami pero uh, titingnan ko kasi yung iba po ay nasagot nyo na, Secretary. Siguro pero, last Secretary, three questions, no? kung hindi maitanong, i-text na lang po. Opo, Secretary, hindi nyo daw po nasagot yung tanong ni June Veneracion na kung totoong nag, may nag-positive sa MRT personnel na kabilang sa mga nahawa ay mga ticket seller. Hindi At ko po alam. Po, pwede ba... Hindi ko po Opo. alam. Tatanungin ko po. Opo, may pahabol pong tanong si uh, Pia Gutierrez. Uh, may mga multinational corporations daw po nag-offer to provide vaccines to their local counterparts in the Philippines. What is our policy on this? What are we doing at what are we doing to expedite the procurement of vaccines by the private sector? Gaya ng sinabi po natin, hindi po natin sila pinagbabawalan, uh, pinararaan lang po natin 'yan sa uh, tripartite agreement. Pero yung mga multinational companies na companies na nais magpadala ng bakuna, ipagbibigay alam ko po 'yan sa IATF para magkaroon ng pulisiya. Ngayon po may pulisiya na yung mga diplomatic uh, um, missions yung mga international organizations, pwede naman po sila magpadala ng uh, mga bakuna using their diplomatic pouches. No? Pero yun po lang yung alam kong pulisiya pagdating sa mga diplomatic missions and international organizations with diplomatic status. Opo. Tanong ni Samed Denilia, nasagot niyo na po yung una uh, tungkol po sa pag-verify yung statement ni Senator Go about doon sa NewSAP. Pati yung ilang beneficiaries, uh, nasagot nyo na rin po. Tanong ni uh, uh, Jampunsala ng ABS-CBN, 
uh, how much for the total 25 million doses that we will order from Sinovac? Uh, it's uh, 700 million per 1 million po. 15% down uh, the balance upon delivery. Opo, yung uh, tanong ni John na bilabiray ng ayuda ba is per person or per, per household? Uh, announce po yan ng Presidente mamaya. Opo, tanong ni Ace Romero kay uh, Secretary Roque at Dr. De Guzman. Pakidetalyo po yung sinasabi na di naman gaano mapapababa ang uh, cases pag inextend ang ECQ. Ano po ang difference sa case slowdown among the scenarios ng extension at non-extension? Ask and answer na po yan. From the graph, konti lang po ang diferensya. As far as the future projection, kinakailangan po ng clearance ng uh, kumpanya na gumawa po ng projection. Opo, tanong ni Chris Susena Remate, kinontra po ni Dr. Liachon ang sinabi niyo na hindi kapalpakan ng gobyerno kundi dahil sa variant ang muling pagtaas ang kaso ng COVID-19. Sabi po ni, ni Dr. Uh, Liachon, I quote, this is about 80% leadership problem. Sinabi pa ni Liachon na mas maalala pa ang sitwasyon ngayon kumpara noong 2020. Siyempre po, sasabihin niya dahil 80% gusto niya maging Secretary of Health. Uh, question po ni uh, Danes Capanti on charge pre presented on projection of cases and corresponding quarantine protocol that this mean pwedeng ma-extend ang ECQ at least in NCR until April 14. Binabalansi po yan, ina-analyze ang mabuti at ang ating uh, pagnanais yung totality of health ng mga Pilipino, wag namang magutom dahil sa lockdown. Okay, salamat po Tech uh, Secretary okay. Rock. Maraming yes, salamat po, dahil wala, wala na po tayong mga mga katanungan galing sa Malacañang Press Corps. Uh, pasasalamatan ko po ang mga uh, naging uh, panauhin natin. Unahin po natin si uh, Secretary uh, Wendell uh, Avisado. Maraming salamat din po kay uh, Dr. Um, Alitea de Guzman at saka si Dr. Um, Eva Maria Cuchanco de La Paz. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacañang Press Corps at maraming salamat sa uh, Yusek Rocky. So, sa ngalan po na ating Presidente Rodrigo Roa Duterte, Ito po ang inyong spokeshari rocking nagsasabi, meron pong katapusan ang lahat ng ating